Продолжается обработка данных, которые получила экспедиция на дне кратера Рамон. Он находится на юге Израиля. Там, в каменистой пустыне, очень похожей на условия Марса, была создана база для шестиземных космонавтов. Их назвали Романавтами, поскольку они спустились в кратер Рамон. Этот эксперимент должен помочь при планировании будущей миссии на Красную планету. Участники проекта проверили надежность помещений на своей базе, скафандры, связь с центром поддержки. Кроме того, они провели пять научных экспериментов, один из них был связан с космической радиацией, и прошли психологический тест. Доктор Хилель Рубинштейн – полевой командир и глава экспедиции романавтов сказал, это был особенный и захватывающий опыт. И добавил, даже взрослые продолжают мечтать о далеких звездах. Фонд «Шамрон» был создан несколько лет назад. Целью фонда является развитие кино, телевидения и новых медиа в таких регионах, как Иудея, Самария и Север Мертвого моря. За пять лет сняты десятки документальных фильмов. В первый день начала войны в медицинский центр Сорока, самый большой в южной части Израиля, поступило около 700 раненых, в том числе 130 в тяжелом и критическом состоянии. А всего за год здесь оказали помощь более чем трем с половиной тысячам пострадавших. Достаточно сказать, что сюда их доставляли десятки вертолетов. Сорока также была одной из больниц, куда в первую очередь принимали вернувшихся из хамасовской неволи. Об этом говорилось на недавно проходившей конференции. Помимо прочего, это была особая возможность почтить медицинские бригады в Сороке и всю систему здравоохранения, которые уже более года находятся на переднем крае неотложной медицины – для солдат, гражданских лиц и сотрудников сил безопасности, пострадавших на войне. Здесь смогли поделиться захватывающими медицинскими случаями и новаторскими методами лечения. Один из руководителей Сороки сказал так. «У нас есть установки «Железный купол», который борется с ракетами, а медицинское сообщество в целом и больница Сорока, в частности, это еще один железный купол страны. Каждый год 29 октября проводится акция памяти. Она называется «Возвращение имен». В этот день люди собираются у памятных мест в своих городах и читают вслух имена людей, репрессированных в годы сталинского «Большого террора». Традиция возникла 17 лет назад в Москве у Соловецкого камня 
и с тех пор охватило весь мир, буквально десятки стран. Акцию организует общество «Мемориал», которое стало лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года. Здесь вы видите, как проходила акция возвращения имен в Иерусалиме. Михаил Давыдович Вуль родился в 1888 году в городе Братславе, Каменец Подольской губернии. В 29 году был управляющим Среднеазиатской конторы Госбанка, в 1934 году работал председателем правления Московского народного банка в Лондоне. 9 декабря 1937 года был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации. Приговорен к расстрелу 7 февраля, расстрелян 8 февраля 1938 года в коммунарке. Мой прадед Зихрон Лепрохан. Организатор Иерусалимской акции Виолетта Ремезова отметила, «Во времена большого террора людей репрессировали тайно, но сейчас, спустя десятки лет, по-прежнему важно произнести имя невинно пострадавшего человека и таким образом сделать публичной память о нем. В первую очередь это важно живым. Солидарность и совместные гражданские действия объединяют» дают нам силу и надежду. А, мой двоюродный дедушка, брат моей бабушки, Леонид Вениаминович Шишелевич, он родился в 1909 году, они жили в Ростове на Он был поэтом, крайне лояльным к советской власти, но, как и многие другие, арестован в 1937 году по идиотскому доносу, был осужден на 8 лет, отбыл срок от звонка до звонка, и после этого еще прожил долгую жизнь, а он скончался только в 1983. А, при этом бабушка и он, а, двоюродные братья Исаака Бенцви, а, президента Израиля второго и еще, который был президентом несколько сроков. И, но я об этом узнал только в 90-е годы, потому что бабушка всю жизнь ужасно боялась не только этого родства, но и вообще своего еврейства. И никогда об этом не говорила. А если кто-то об этом говорил в ее присутствии, старалась поскорее, чтобы они замолчали. Вечная память убита. Раз Кинстлих, мэр города решен Лицион, пригласил жителей города на ручной сбор урожая с оливковых деревьев. В городских парках и скверах растет около 400 деревьев. В Израиле урожай обычно собирают в ту пору, когда цвет оливок меняется с зеленого на черный, что указывает на спелость. Мэр пригласил собирать оливки древним способом. Сейчас сбор в самом разгаре. Муниципалитет оповестил горожан, где именно можно собирать оливки. Таких мест более 20. В Иерусалиме, городе с долгой историей, находки археологов с одного участка могут относиться к самым разным временам и эпохам. В Иерусалимском районе Абутор на улице Аминадав Три года назад были проведены экстренные раскопки в связи с предстоящим строительством жилого дома. Были обнаружены остатки канала, вырубленного в скале и замазанного желтоватой штукатуркой. Он вел к яме и продолжался на юг, за пределы раскопа. Внутри траншеи был найден римский серебряный динар времен императора Антония Пия. Это середина второго века по новому летоисчислению. Там же находились фрагменты керамики византийского и османского периодов. Еще одной находкой стали куски марсельской плитки. Ее изготовили в первой половине XIX века. И, наконец, в руках археологов оказались остатки ракушек, из которых делали пуговицы. Этот промысел – существовал в Иерусалиме во второй половине XIX века.